ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் ஒருத்தன் கூட நாம் சண்டை போடுறோம் அதில் நாமளே ஜெயிச்சுடுறத வச்சுக்குவோம் நம்ம மனசுக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் உள் மனசில் ஒரு பயமும் உண்டாகலாம் தோற்று போனவன் சும்மா இருப்பானா அவன் மறுபடியும் எப்போ சந்தர்ப்பம் வரும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு தானே இருப்பான் அதனால் வெற்றியின் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பயமாக தான் இருக்கும் ஒரு மன்னன் இருந்தான் நிறைய பேரோடு அவன் சண்டை போட்டான் ஜெயித்தான் பல நாடுகளை வென்றான் அதனாலேயே அவன் மனசுக்குள்ள ஒரு பயம் உண்டாகிட்டுது பகை மன்னர்கள் எல்லாம் படை எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற பயம் எல்லோரும் வந்து இப்போ இருக்கிற இந்த மாளிகையை வந்து கைப்பற்றிக்கிட்டா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணால் நடுங்க ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன் ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அமைச்சர் இவன் விவரத்தை சொன்னான் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து ஒரு திட்டம் போட்டாங்க அதன் பிரகாரம் ஒரு பெரிய மாளிகை ஒன்றை புதுசாக கட்டினாங்க அதுக்கு வந்து ஜன்னல்லாம் எதுவும் கிடையாது உள்ளே போகிறதுக்கு வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு கதவு மட்டும்தான் உண்டு அதை தவிர அந்த மாளிகைக்கு வேற எந்த வழியும் கிடையாது ஒரு சின்ன துவாரம் தெரிஞ்சா கூட அதையும் சுத்தமா அடைச்சுட்டாங்க ஒரே ஒரு கதவு வச்சானே அந்த வழியை பாதுகாக்கிறதுக்கும் ஏராளமான வீரர்களை வந்து காவலுக்கு நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க இவ்வளவும் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த மன்னனுக்கு வந்து மனசு திருப்தியா இருந்துதான் ஒரு நாள் அந்த ராஜாவும் அமைச்சரும் அந்த ஒரு கதவு வழியா வெளியில வந்திருக்கிறாங்க மெதுவா என்ன அமைச்சரே எப்படி நம்ம ஏற்பாடு அப்படின்னு அட்டகாசமா சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டானா ராஜா அபாரம்னார் அமைச்சர் அவர் வேற என்ன சொல்லுவார் இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி பேசிக்கிட்டதை அங்கே வீதி ஓரமாக உட்காந்துருந்த ஒரு பெரியவர் கேட்டுவிட்டு அவர் சிரிச்சாராம் அவர் சிரிக்கிறத பார்த்தும் மன்னனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது அதை பார்த்ததும் ஏன்பா சிரிக்கிறேன்னு கேட்டிருக்கார் அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் ரொம்பவும் புத்திசாலித்தனமாக தான் இந்த மாளிகையை கட்டியிருக்கிறீங்க ரொம்ப பாதுகாப்பாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு குறை தெரியுதுன்னார் என்னன்னு கேட்டார் அவர் வேற வழியே வைக்காமல் மாளிகை கட்டின நீங்கள் என்னத்துக்காக ஒரே ஒரு வழி மட்டும் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த வழியாக எதிரிகள் நுழைஞ்சுட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னார் என்ன பண்ணுறதுன்னார் அவர் அதையும் ஒரு கருங்கல் சோறு எழுப்பி சுத்தமாக அடைச்சி விடுங்க அதுதான் நல்லது அதுக்கப்புறம் எதிரிகள் பயம் கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் நீங்கள் உள்ளே உட்காந்துக்கலாம் அதுதான் ரொம்ப பத்திரம் அப்படின்னார் மன்னன் யோசனை பண்ணி பார்த்தா பளிச்சுன்னு ஒரு யோசனை தோணுச்சு அது சரி நீங்கள் சொல்கிறது மாதிரி அந்த ஒரு வழியையும் அடைச்சுட்டா இந்த மாளிகைங்கிறது ஒரு கல்லறை மாதிரி ஆகிடுமே அப்படின்னாராம் இப்போ மட்டும் இது எப்படி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க கல்லற மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னார் பெரியவர் எதிரி வந்து உங்களை சாகடிக்கலைன்னாலும் நீங்களா ஒரு நாள் சாகத்தானே போறீங்க அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் விளக்கமும் கொடுத்தார் உங்க மாளிகையில எவ்வளவு ஜன்னல்களும் கதவுகளும் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வெளி உலகத்தோட உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கு அந்த அளவுக்கு உங்க வாழ்க்கையில ஒரு இயக்கம் இருக்குது கதவுகளை மூட மூட வாழ்க்கையும் வந்து அடப்பட்டு போடும் நான் கூட ஒரு காலத்துல மாளிகையில தான் இருந்தேன் அதோட சுவர்கள் வந்து இருந்ததில் அதை எவ்வளவு தான் தள்ளி தள்ளி போட்டாலும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லை கோடுகள் மாதிரி தெரிஞ்சுது அதை உணர்ந்தேன் வாழ்வுக்கு வந்து எல்லையே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் அதனால தான் இப்படி வந்து இங்கே உட்காந்துட்டேன் இப்போ என்னுடைய வாழ்வுக்கு வானந்தான் கூற இந்த நிலம் தான் என்னுடைய மாளிகை இப்போ தான் வாழ்க்கையை வந்து முழுமையாக என்னால் உணர முடியுது அனுபவிக்க முடியுது அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் அந்த அரசர் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாராம் தன்னோட மாளிகைக்கு நிறைய ஜன்னல்களையும் கதவுகளையும் வைக்க சொல்லி உத்தரவு போட்டாராம் இப்படி ஒரு கதை உண்டு ஒரு சுடுகாட்டில் ஒரு கல்லறைக்கு மேலே கால் மேலே கால் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஒருத்தன் அந்த வழியாக போன ஒருத்தர் அவனை பார்த்து கேட்டாராம் ஏப்பா இப்படி பேய் பெசாசு நடமாடுற இந்த மயானத்துக்கு வந்து கல்லறைக்கு மேலே உட்காந்துருக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டாராம் எவ்வளவு காலம் தாங்க உள்ளேயே இருக்கிறது ஒரே புழுக்கமாக இருந்தது அதுதான் காற்று வாங்கலாம்னு வெளியில் வந்து உட்காந்துருக்கிறேன் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடி ஒருத்தர் வந்தார் ஐயா நான் கடவுளை பரிபூர்ணமா நம்புறேன் உனக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டார் இவர் அவரு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் ஐயா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆச்சு ஆனாலும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லை அதுக்கு என்ன காரணமா இருக்கும்னு நான் யோசனை பண்ணிட்டு இருந்தப்போ நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் உனக்கு மதப்பற்று இல்லை எந்த கடவுளையுமே நம்ப மாட்டேங்கிற அதுதான் காரணம் கடவுளை நம்பு உனக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அவர் அப்படி சொன்னாரே தவிர எனக்கு சந்தேகம்தான் 
இருந்தாலும் அவர் சொன்னபடியும் நடந்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன் கடவுளை நம்ப ஆரம்பித்தேன் அந்த வருஷமே அழகான ஆண் குழந்த பிறந்தது எல்லாம் இறைவன் அருள் அப்படின்னார் இவர் இப்படி சொன்னதை கேட்டதும் அந்த பெரியவர் சொன்னார் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அதை சோதனை செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் ஒரு முடிவுக்கு வந்து சேர முடியும் அறிவுபூர்வமான முடிவு அதுவாக தான் இருக்கும் அறிவியல் சோதனைகள் அப்படி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி எத்தனை தடவை சோதனை பண்ணாலும் ஒரே முடிவு தான் கிடைக்கணும் அதுதான் சரியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ மறுபடியும் ஒரு சோதனை என்னார் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டார் இவர் கடவுள்கிட்ட ஒரு பெண் குழந்தை வேணும்னு கேளு முதல்ல ஆண் குழந்தைய கொடுத்தது மாதிரியே இப்போ ஒரு பெண் குழந்தையையும் கொடுக்குறாரா பார்க்கலாம் அப்படின்னார் சரின்னு சொல்லி இவர் அதே மாதிரி முயற்சி பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த பெரியவர்கிட்ட வரவே இல்லை கொஞ்ச காலம் கழித்து இவரே அவரை தேடிக்கிட்டு போய் கதவை தட்டினார் அவர் கதவை திறந்தார் என்ன ஆச்சு கடவுள் கண் திறந்தாரா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அந்த சமாச்சாரம்லாம் நமக்கு வேணாம் சார் முதல் தடவை அது ஏதோ தற்செயலாக ஏற்பட்ட ஒரு சாதகம் இப்போ நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை சொன்ன பிறகு தினமும் கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னார் ரொம்ப விரக்தியாக ஒரே ஒரு தோல்வியில் உங்கள் நம்பிக்கை எல்லாம் பறந்து போய்ட்டுது பார்த்தீங்களா அப்படின்னார் அந்த பெரியவர் எல்லாம் நல்ல விதமாக நடக்கிற வரைக்கும் நம்பிக்கை எதிர்பார்த்தது தோல்வியில் முடிஞ்சுட்டுதுன்னா அவன் நம்பிக்கை மற்றவர்கள் பேரில் வைக்கிற நம்பிக்கை எந்த நேரத்துலேயும் விவகாரமாகிவிடக்கூடிய சாத்தியம் உண்டு நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டியது நம்மகிட்ட தான் நமக்குள்ளே இருக்கிறார் கடவுள் எனவே நம்ம பேரில் நாம் வைக்கிற நம்பிக்கை தான் உண்மையான கடவுள் பக்தி நிபந்தனையற்ற நம்பிக்கையாக அது இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தால் எந்த முட்டாளுக்கும் நம்பிக்கை வரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கருத்து தியானத்தின் மூலமாக தான் உனக்குள்ள ஆழமாக தோண்டுனா உன்னுடைய அடி ஆழத்தில் நம்பிக்கை வந்து அப்படி ஊற்று எடுக்கும் அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்கள் சிந்தனை ஒரு குழந்த அப்பாவை பார்த்து என்னப்பா பண்ணுறேன்னு கேட்டு தான் பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன்னு நாரா அப்பா பிரார்த்தனை பண்ணினா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டு தான் குழந்த எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னார் அப்பா நீ வச்சுருக்கிறிய பேனா அது கூட கிடைக்குமான்னு கேட்டு தான் குழந்த போ கிடைக்குமேன்னு இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பேனாவை என்கிட்ட கொடுத்துரு நீ பிரார்த்தனை பண்ணி வேறு பேனா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் அந்த குழந்த எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு ஆசை தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அது என்னன்னு கேட்ட ஆசைகளை ஒழிச்சுடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அப்படின்னார் இப்படி ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக கொள்வது அபத்தம் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் இது மாதிரி ஆசைகளை வந்து ஒழிக்க ஆசைப்பட்டால் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாதான் அந்த முயற்சியால் புதுசாக சில துன்பங்கள் தான் வந்து சேருமா அதில் புதுசாக ஒரு ஆசை வந்து தலை தூக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர் ஆசைகளை வந்து தானாக விழ வச்சுடலாம் அதுக்கு வழி என்ன தெரியுமா எந்த ஒரு ஆசையையுமே பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாதுங்கிறத உணரணும் அதை உணர்ந்தால் ஆசைகள் தானாக விழுந்துடும் அதை விட்டுட்டு ஆசைகளை விட்டுடணுங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக கடுமையாக முயற்சிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஆசைகளை விட்டுட்டு ஞானோதயம் அடையிறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த காலத்துலேயும் ஞானோதயம் வரப்போகிறதில்லை அதுக்கு பதிலாக துன்பம் தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்து எந்த ஒரு ஆசையையும் பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத உணரணும் ஒரு ராஜா அவர் மனசில் அமைதி இல்லை எப்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் இந்த துன்பத்தை போக்குறதுக்கு பல வழிகளில் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒன்றும் சரியாக வரல கடைசியாக ஒரு காரியம் பண்ணார் அதாவது ஒரு வேதாந்தியை தேடிட்டு போனார் அவரை பார்த்து கேட்டார் ஐயா என்னுடைய துன்பங்கள்லேருந்து நான் வந்து விடுபடணும் அதுக்கு சுலபமாக ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கு அந்த வேதாந்தி சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய்ய அதாவது உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போதுங்கிற மனசோட வாழ்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சி அவனுடைய சட்டையை வாங்கி நீ போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டுக்கிட்டா உன்னுடைய துன்பம் தேந்துடும் அப்படின்னார் உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அரண்மனையில் இருந்த அத்தனை பேரையும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக அனுப்புனார் தேட சொன்னார் போதுங்கிற மனசுடைய ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வாங்க அப்படின்னார் எங்கெங்கேயோ தேடி கடைசியாக ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சாங்க அவன் போதுங்கிற மனசோடு இருக்கிறவன் தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட சட்டை எதுவும் இல்லை இடையில் கட்டியிருக்கிற துண்டே போதுங்கிற மனசோடு அவன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சட்டை இருந்தாவில் ராஜா வாங்கி மாட்டிக்க முடியும் அந்த வேதாந்தி ஏன் அப்படி சொன்னாருங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஞான மார்க்கத்தை தேடிக்கிட்டுறவனுக்கான உள்ள தகவல் 
இப்போ வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்கள் இதை கேட்டுவிட்டு நமக்கு ஆசையே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டா வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது நம்முடைய முயற்சிக்கு ஆசை தான் தூண்டுகோ அதனால் இந்த ஆசையையும் அந்த ஆசையையும் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது ஆனால் ஒன்று பேராசை நமக்கு தேவையில்லை நாம் படுற ஆசையிலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மள சில பேர் நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அதனால தான் ஆசைப்பட்டேன் அரை தான் கிடச்சிது மிச்சம் அப்படிம்பாங்க கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே அதனால் இப்போல்லாம் எந்த தகவலை சொன்னாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு ஆள் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ரொம்ப பேராசை நிறைய பணம் சேர்க்கணும்னு திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு ரொம்ப சோகம் இல்லாமல் போயிட்டுது இனிமேல் பிழைக்கிறது கஷ்டங்கிற நிலைமை மரண பொழுகையில் இருக்கிறான் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்கிறாங்க இவன் மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் என் வீட்டுக்காரி எங்கேண்ணா இதோ இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா பசங்கள்லாம் எங்கேங்கிறான் இதோ பக்கத்தில் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறோங்கிறாங்க பொண்ணுங்க எங்கேங்கிறான் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க எல்லாம் இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் இருக்கோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாம் அவன் மெதுவாக கஷ்டப்பட்டு வாயை திறந்து அட பாவிங்களா எல்லாரும் இங்கே இருந்து அங்கே கடையை யார் கவனிக்கிறது அப்படின்னா இன்பம் துன்பம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இது எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்கிற ஒரு உண்மை அது சரி இது ரெண்டும் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் துறவி ஒருத்தர் யோசித்து பார்த்துருக்கார் இன்ப துன்பம் தோன்றுவதற்கு முக்கியமாக ஆறு காரணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார் அவர் அது என்னங்கிறத நாமளும் தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோமே இப்போ முதல் காரணம் சுயநலம் ஒரு தாயார் வந்து தன்னுடைய சுயநலம் கருதி தன்னுடைய மகன் இன்பமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க மகனும் அப்படியே ஆசைப்படுறான் அதனால் தாயாரின் இன்ப துன்பங்களை பார்த்துட்டு மகனும் இன்ப துன்பம் அடையிறான் அந்த அம்மாவுக்கும் அதே நிலமை தான் ரெண்டாவது காரணம் உறவு நான் துறவியான பிறகு கூட உறவுங்கிற காரணத்தினால தான் தாயாருடைய சுக தூக்கங்களை கண்டு நானும் சுக தூக்கம் அடைகிறேன் என் தாயாருடைய நிலைமையும் இது தான் அப்படிங்கிறார் ஒரு துறவி மூணாவது காரணம் என்னென்னா அறிமுகம் எனக்கு அறிமுகமான ஒருத்தரை ரயில் நிலையத்தில் சந்திக்கிறேன் அவர் தன்னுடைய பணப்பையை எங்கேயோ தொலைச்சு விட்டு வருத்தப்பட்டுருக்கிறார் நானும் வருத்தப்படுறேன் அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒருத்தர் இது தானே அவங்க பணப்பை அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாந்து நீட்டுறார் பணப்பையை தொலைச்சவர் சந்தோஷப்படுறார் நானும் சந்தோஷப்படுறேன் இது அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவம் நாலாவது காரணம் என்னென்னா கருணை எனக்கு முன்னே பின்னே தெரியாத ஒருத்தனை யாரோ ஒருத்தன் அடித்து காயப்படுத்தி போடுறான் கருணை காரணமாக நான் அதுக்காக துக்கப்படுறேன் அஞ்சாவது காரணம் எதையும் நம்புறது ஒரு பசுமாட்டை ஒரு முரணை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாருன்னு வைங்க உடனே நான் தூக்கப்படுறேன் இன்னொருத்தர் வந்து அந்த முரணனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறார் நான் உடனே சந்தோஷப்படுறேன் மூணாவதாக ஒருத்தர் வந்து முதல் ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யுங்கிறார் அப்போ நான் இன்ப துன்பம் ரெண்டுமே இல்லாமல் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் இது ஒரு விதம் அடுத்தது ஆறாவது காரணம் என்னென்னா தன்மயமாகுதல் ஒரு நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்களோட நாம் ஒன்றி போயிடுறோம் அதில் வர்ற பாத்திரங்கள் சிரிப்பிச்சுன்னா நாமளும் சிரிக்கிறோம் அது அழுதுன்னா நாமளும் அழறோம் அதெல்லாம் வந்து அந்த துறவி சொல்கிற அனுபவ உண்மைகள் இன்ப துன்பம் இது ரெண்டும் தோன்றுவதற்கு சுயநலம் உறவு அறிமுகம் கருணை எதையும் நம்புறது தன்மயமாகிறது இது எல்லாம் தான் முக்கிய காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ஆகக்கூடி ஒட்டு மொத்தமாக யோசனை பண்ணி பார்த்தா பிற பொருள்கள் மீது பற்றுதல் காரணமாக தான் நாம் வந்து இன்ப துன்பம் அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியுது மனுஷன் வந்து இன்ப துன்பம் அடையிறதுக்கு ஏழாவது காரணம் கூட ஒன்று உண்டு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே வந்தார் ஒருத்தர் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம் அதுதான் சார் இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு வர்ற இன்று ஒரு தகவல்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் இன்று ஒரு தகவல் கேட்க ஆரம்பிக்கிறப்போ மனசில் இன்பம் ஆரம்பித்த உடனே இது ஏற்கனவே கேட்ட சமாச்சாரமாச்சே அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ துன்பம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் அவர் பக்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து மூன்று வகைப்படும் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் அது என்ன மூணு வகைன்னா தெய்வ பக்தி அடியார்கள் பக்தி குரு பக்தி அடியார் பக்தியை விட தெய்வ பக்தியை விட குரு பக்தி தான் ரொம்பவும் சிறந்ததுங்கிறார் அவர் தெய்வத்துக்கிட்ட செஞ்ச பாவம் குருநாதர்கிட்ட தீர்ந்துருமா குருநாதர்கிட்ட செஞ்ச பாவம் தெய்வத்துக்கிட்ட போனாலும் தீராதான் இப்படி பெரியவங்கள்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு காடு அங்கே அயோத தௌமியர் அப்படின்னு ஒரு தபோதனர் அவர் பல மாணவர்களை ஒன்றா சேர்த்து ஒரு குருகுலம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் பல தரப்பட்டவங்க பல திறப்பட்டவங்க மாணவர்கள் அதில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 
பாஞ்சால ராஜகுமாரன் ஒருத்தனும் அந்த குருகுலத்தில் சேர்ந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் பேர் ஆருணி பெரிய இடத்து பிள்ளை இருந்தாலும் படுப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரனாக இருந்தான் அவன் தான் அங்கே முதல் மாணவன் ஒரு நாள் குருநாதர் அந்த அரசகுமாரனை கூப்பிட்டார் நம்ம குருகுலத்துக்கு சொந்தமான வயலில் தண்ணீர் பெருகி வெள்ளம் வந்து பயிரை வந்து அழிக்குதான் அதனால் நீ போய் மடையை அடைச்சிட்டு வந்துடு அப்படின்னார் அந்த அரசகுமாரன் உடனே புறப்பட்டான் குருநாதர் சொல்லிட்டார்ல உடனே புறப்பட்டான் நான் பெரிய இடத்து பிள்ளையாச்சே ராஜகுமாரன் ஆச்சே ரொம்ப செல்வா கூட வளர்ந்தவனாச்சே நான் போய் வயலில் இறங்கி வேலை செய்கிறதா அப்படின்னுலாம் அவன் நினைக்கல குருநாதர் கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்ம கடமை அப்படின்னு நினச்சான் உடனே ஒரு மண்வெட்டியை தோக்கி தோளில் வச்சுக்கிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் வயலுக்கு போனான் பார்த்தான் தண்ணி கரையை உடச்சிக்கிட்டு வயலுக்குள்ளே ஏகமாக பாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது இவன் மண்வெட்டியால் களிமண்ணை புல்லோடு சேர்த்து புல் பத்த மாதிரி வெட்டி வெட்டி போட்டான் இருந்தாலும் மடையை அடைக்க முடியல தண்ணி அதை மாரி வந்துக்கிட்டே இருக்குது தண்ணி வந்து வேகமாக வயலுக்குள்ளே போய்கிட்டே இருக்குது போடுற பத்தையெல்லாம் கரைஞ்சி கரைஞ்சி போயிட்டுருக்கு இருந்தாலும் இவன் தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடலை வெட்டி வெட்டி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான் காலையில் அங்கே போனவன் சாயந்தரம் வரைக்கும் இப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் உடம்பும் மனசும் ரொம்பவும் சோர்ந்து போச்சு இருந்தாலும் குருநாதர் கிட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறோமேங்கிற ஒரு குறை அவனுக்கு இருக்குது குரு கட்டளையை நிறைவேற்றாத நான் வந்து இன்னமும் இருக்கணுமா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தான் நம்ம குருநாதர் கிட்ட பணிக்காக இந்த உடம்பையே தியாகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணான் தண்ணி பாயுதில் அதுக்கு குறுக்க உளுந்து அப்படியே மடையை அடைச்சிக்கிட்டு அப்படியே படுத்துட்டான் இது மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு விளக்கு முன்னாடி உட்காந்து குருநாதர் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் முதல் வரிசையில் இருக்கக்கூடிய ராஜகுமாரனை காணலை நம்ம ஆருணி எங்கே போனா அப்படின்னு சொல்லி மற்ற மாணவர்களை விசாரித்தார் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க சுவாமி அவன் காலையில் வயலுக்கு வந்து மடை அடைக்கிறதுக்காக போனான் நீங்கள் தான் போக சொன்னீங்க இன்னும் திரும்பி வரல அப்படின்னு நான் ஒரு பையன் குருநாதர் உடனே ஒரு தீவெட்டி எடுத்துக்கிட்டு மாணவர்களை அழைச்சிக்கிட்டு வயலுக்கு போனார் அங்கே போய் பார்த்தா ஆளை காணும் ஆருணி ஆருணின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பார்க்குறார் நான் இங்கே இருக்கேன் குருநாதா அப்படின்னு காலுக்கு அடியிலேருந்து ஒரு சத்தம் வருது குனிஞ்சு பார்த்தா அவன் மடையில் படுத்துருக்கிறான் என்னப்பா இதுன்னார் காலையிலேருந்து இந்த மடையை அடைச்சி பார்த்தேன் சுவாமி முடியல அதனால் இப்படி குறுக்க படுத்துட்டேன் என்னை தாண்டுறதுக்கு பயந்து போய் தண்ணியே தேங்கி நின்றுட்டுது அப்படின்னா அவனுடைய குரு பக்தியையும் அவனை தாண்டுறதுக்கு அஞ்சு நிற்கிற தண்ணி தேக்கத்தையும் பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்களாம் ஆருணே எழுந்திரிச்சு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரான் குருநாதர் அவன் தண்ணீரை பிழந்துக்கிட்டு எழுந்திரிச்சு வந்தானும் அதனால் அவனுக்கு வந்து உத்தாலகன் அப்படின்னு ஒரு பேர் உத்தாலகன்னா தண்ணீரை பிழந்தவன் அர்த்தம் அந்த உத்தாலகன் மாதிரி இந்த காலத்து மாணவர்களுக்கும் குரு பக்தி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் உடனே நிறைய மாணவர்கள் எழுந்திரிச்சு நின்னாங்க சார் நீங்கள் எங்களை வந்து இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறோம் அன்றைக்காவது ஒருத்தன் அப்படி இருந்தான் இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட உத்தாலகர்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் வாத்தியார் கட்டளை இட்டா இப்போவே அது மாதிரி வயலுக்கு போய் மடையில் குறுக்கப்படுத்துக்கிறதுக்கு இந்த வகுப்பில் உள்ள அத்தனை பேரும் தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒருத்தன் ரொம்ப அடக்கமாக எழுந்திரிச்சான் அப்புறம் சொன்னான் ஆமாம் சார் வகுப்பில் வந்து இவர் நடத்துகிற பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறத விட பேசாமல் போய் மடையில் படுத்து விடுறது ஒன்றும் கஷ்டமான காரியமாக இருக்காது அதனால தான் எல்லோரும் அங்கே போகிறேன்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறான் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய இயல்பு என்ன இன்பம் வந்தால் துள்ளி குதிப்பான் துன்பம் வந்தால் சோர்ந்து போய் ஒரு மூலையில் உட்காந்துருவான் இவன் தான் சராசரி மனிதன் ஆனால் ஒருத்தன் இன்பம் வந்தால் அதுக்காக மகிழ்ச்சி அடையிறது இல்லை துன்பம் வந்தால் அதுக்காக சோர்ந்து போகிறது இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி இருந்தால் அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது ஒரு ஊரில் ஒரு ஞானி இருந்தார் அவரை தேடிட்டு ஒரு பெரியவர் வந்தார் ஐயா ஞானத்தில் சிறந்த ஞானம் எது அப்படின்னு கேட்டாராம் இதுக்கு அந்த ஞானி என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா இன்பத்தினால மகிழ்ச்சி அடையாமலும் துன்பத்தினால சோர்வு அடையாமலும் இருக்கிறது தான் அந்த ஞானம் பெரிய ஞானம் அப்படின்னாராம் சரி சுவாமி அப்படிப்பட்ட ஞானம் உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டிருக்காரு இவர் அதை நான் ஒரு கழுதுகிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அவர் இவருக்கு ஒன்றும் புரியல ஒரு மாதிரியாக முழிச்சிருக்கிறார் இதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் நம்முடைய ஆசிரமத்துக்கு வாங்க புரிய வைக்கிறேன்னாராம் 
சரின்னு அவர் போயிட்டார் மறுநாள் காலையில் ஆசிரமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் ஞானி அவரை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சார் வாங்க வந்து இப்படி உட்காருங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த வழியாக ஒரு கழுதை போகும் அதை கவனித்து பாருங்கன்னாரா இவருக்கு இன்னமும் ஒன்றும் புரியாமல் போச்சு ஒரே குழப்பம் இருந்தாலும் அந்த ஞானி சொன்னது மாதிரியே உட்காந்துருக்கிறார் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த வழியாக ஒரு கழுதை போச்சு அது முதுக நிறைய அழுக்கு மூட்டைகள் அதை சுமந்துக்கிட்டு போகுது ஒரு செலவு தொழிலாளி அதை ஓடிட்டு போகிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் ஒரு ஆறு இருக்குது அங்கே போய் துணியெல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு சாயந்தரமாக திரும்பி இந்த வழியாகவே வருவாங்க ஞானி சொன்னது மாதிரியே இந்த பெரியவர் அழுக்கு மூட்டையை சுமந்துக்கிட்டு போகிற அந்த கழுதியை கவனித்தார் கழுதை போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் ஞானியை திரும்பி பார்த்தார் இப்போ அந்த ஞானி சொன்னார் சாயந்தரம் வரைக்கும் நீங்கள் இங்கேயே இருக்கணும்னார் அதே மாதிரி இவர் இருந்தார் சாயந்தரமாக அந்த ஞானி சொன்னார் ஐயா இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த கழுதை இந்த வழியாக திரும்பி வரும் அதையும் கவனித்து பாருங்கன்னார் இவரும் கவனித்து பார்க்குறார் கழுதை வந்தது அது முதுகில் செலவை செய்யப்பட்ட துணி மூட்டை அது பாட்டுக்கு சுமந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்குது பெரியவருக்கு ஒன்றும் புரியல பொறுமை இழந்துட்டார் சரி சுவாமி இந்த கழுதைக்கும் உங்கள் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னார் இப்போ அந்த ஞானி விளக்கினார் ஐயா இந்த கழுதை இதே மாதிரி தினமும் காலையில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு ஆற்றுக்கு போகுது மாலையில் வெண்மையான சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு திரும்பி ஊருக்கு போகுது காலையில் இது போகும் பொழுது முதுகில் அழுக்கு மூட்டைகளை சுமந்துக்கிட்டு போகிறோமேங்கிற வருத்தமும் அதுக்கு கிடையாது சாயந்தரம் திரும்பி வரும் பொழுது சுத்தமான துணிகளை சுமந்துக்கிட்டு வர்றோமேங்கிற மகிழ்ச்சியும் அதுக்கு இல்லை இதை பார்த்து தான் நானும் அது மாதிரி ஞானத்தை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாராம் அதனால் யார் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட எதை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் ஒரு அருவி கொட்டுறது மாதிரி காட்சி வருது தண்ணீர் வழியுது படம் முடிஞ்சதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திரை என்ன நனைஞ்சு போயா இருக்கும் ஒரு தீ பிடிச்சி எரிகிற காட்சியே சினிமாவில் பார்க்குறீங்க காட்சி முடிஞ்சதும் அந்த வெண் திரையே கருகி போயா இருக்கும் படத்தில் வர்ற தண்ணீரும் நெருப்பும் அந்த திரையை பாதிக்கிறது இல்லை நாம் அந்த திரை மாதிரி இருக்கிறது கற்றுக்கணுமா அந்த பக்குவம் வந்துட்டுதுன்னா இன்பமும் துன்பமும் நம்ம வந்து எதுவும் செய்யாது ஒரு சினிமாவை பார்க்குற வரைக்கும் சிரிக்கலாம் அழலாம் பார்த்துட்டு வெளியில் வரும்பொழுது அழுதுகிட்டே வரக்கூடாது ஒருத்தர் வந்தார் அப்படி படம் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்பொழுது அருவி மாதிரி கண்ணீர் சிந்திக்கிட்டே வரார் ஏன் சார் படம் அவ்வளவு சோகமா அப்படின்னு கேட்டார் இன்னொருத்தர் இல்லை சார் கூட்டம் ரொம்ப குறைச்சல் சார் மொத்தம் படம் பார்க்க வந்தவங்களே பதினஞ்சு பேர் தான் சார் அப்படின்னார் கண்ணீரை தொடச்சிக்கிட்டே அதுக்கு நீங்கள் ஏன் சார் அழறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளரே நான் தான் சார் அப்படின்னாரா இவர் ஒரு மாணவனை பார்த்தேன் என்ன தம்பி படிப்புலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தேன் அவன் ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டான் நான் நல்லா தான் சார் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் புத்தியில் சரியாக ஏற மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னா சரி இவனும் நம்ம ரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்வி கற்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் சம்பந்தப்படுற புத்திகள் பல வகை அதை பற்றி ஒரு பெரியவர் விளக்கி இருக்கிறார் மிருத்து புத்தின்னு ஒன்று இருக்குதான் மிருத்துன்னா மண் மண்ணால் வந்து செவர் கட்டுறோம்ல மண் சுவரில் வந்து ஆணி அடிக்கிறதும் சொல்லவும் அதை பிடுங்கி எடுக்கிறதும் சொல்லவும் அது மாதிரி சில பேர் குரு சொல்லி கொடுக்குறத சுலபமாக கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் சுலபமாக மறந்தும் போயிடுவாங்க இது மிருத்து புத்தின்னு பேர் மண் புத்தி தாரு புத்தின்னு ஒன்று உண்டா தாருன்னா மரம் அதில் பச்சை மரத்தில் வந்து ஆணி அடிக்கிறது சுலபம் ஆனால் அதை எடுக்கிறது கஷ்டம் அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டதை கவனமாக மனசில் பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை மறக்காமல் இருக்கிறது தாரு புத்தி பட்டை மரமாக இருந்தால் அதில் ஆணி அடிக்கிறதும் கஷ்டம் அடிக்கிற ஆணியும் சீக்கிரம் நழுவிடும் அது மாதிரி கேட்குற விஷயம் மனசில் பதியறதும் கஷ்டம் அப்படியே பதிஞ்சாலும் அது நீடிச்சிருக்கிறதும் கஷ்டம் கொஞ்ச காலத்தில் மறந்துடும் இன்னொரு வகை புத்தி ஒன்று உண்டு அதுக்கு பேர் சிலா புத்தின்னு பேர் சிலான்னா கல் ஒரு கருங்கல்லில் நாலு தொலையை போட்டு ஒரு தொலையில் வந்து உளியை வச்சு அடித்தா மற்ற தொலை வழியாகவும் பிளந்து கல் ரெண்டாயிடும் அது மாதிரி சந்தியான இடங்களில் குறிப்பாக ஒரு பொருளை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றதையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அது சிலா புத்தின்னு பேர் வேணு புத்தின்னா என்ன தெரியுமா வேணுன்னா மூங்கில் மூங்கில் கணுவில் ஒரு பக்கம் உளியை வச்சு அடித்தா ரெண்டு பக்கமும் பிளந்துடும் அது மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அதோட முன் பின் தொடர்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வேணு புத்தி தைல புத்தின்னு ஒன்று உண்டு தைலங்கிறது எண்ணெய் தண்ணியில் ஒரு துளி எண்ணெயை விட்டால் அது தண்ணி பூரா பரவுது பரவி போடுதுல்ல அது இப்படி பரவுறது மாதிரி ஆசிரியர் சுருக்கமாக ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை வச்சுக்கிட்டு பூரா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தைல புத்தி கற்பூர புத்தின்னு ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படின்னா கற்பூரம் வந்து தீ பட்ட உடனே பிடிச்சிக்கும் 
ஆசிரியர் சொன்ன உடனே நுண்ணறிவோட பாடங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை புத்தி கரி புத்தின்னு ஒன்று அது எப்படின்னா கரியில் நெருப்பை வச்சு விசிறிய பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கரி நெருப்பாகும் அது மாதிரி காலம்புற சாயந்த வேலைகளில் ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை கதளித்தண்டு புத்தின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கதலிங்கிறது வாழைமரம் வாழைத்தண்டில் தீ வைக்கிறது எவ்வளவு சிரமமோ அவ்வளவு சிரமத்தோடு கல்வி கற்கிறது கதளித்தண்டு புத்தி இதை தவிர இன்னும் சில வகையான மாணவர்களை கூட அடையாளம் காட்டுறாங்க ஆசிரியர் சொன்னதில் நல்லது மட்டும் எடுத்துக்கிறவன் அண்ணம் ஆசிரியர் கிடைச்ச இடத்துல பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு பிறகு தனியாக உட்காந்து சிந்திக்கிறவன் பசு பசுமாடு அப்படி தானே புல்லு கண்ட இடத்துல மேயும் அதுக்கப்புறம் நிதானமாக ஆசை போட்டுக்கும் ஆசிரியர் சொன்னதை தவிர வேற எதையும் சொல்ல முடியாதவன் கிளி பல இடங்களில் பாடங்கள் கேட்டு கடைசியில் ஒன்றும் புரியாமல் போகிறவன் ஆடு ஆடு வந்து ஒரு செடியில் வயிறார மேயாது ஒரே செடியில் இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னு அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு எருமைன்னு பேர் எருமை வந்து எப்படின்னா குளத்து நீரை கலக்கி தான் குடிக்கும் அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து மனசை நோக செய்து பயில்கிற மாணவர்கள்லாம் இந்த ரகம் இவ்வளவுலாம் இருந்தாலும் இந்த காலத்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு தனி ரகம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பில் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கண வகுப்பு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸு ப்ரெசன்ட் டென்ஸு ஃபியூச்சர் டென்ஸ் இதை பற்றிலாம் பாடம் நடத்துகிறார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்போ நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவேன் அது என்ன காலம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும்னார் ஆசிரியர் சரி நாங்கள் மாணவர்கள்லாம் நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இது என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆசிரியர் அதாவது நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்த போகிறேன் இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன காலம்னு கேட்டார் ஒரு பையன் மெதுவாக எழுந்திரிச்சு சொன்னான் இது எங்கே போதாத காலம் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டானா இந்த உலகத்தில் மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்கிறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பற்றின ஆராய்ச்சி தான் இன்றைக்கி இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடுக்கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டி ஓடிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக போகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்க வேறு வழி இல்லை அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியல ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருட முழிச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்போவே கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கிளப்பிட்டு போட்டானே அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமாக பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் 
ஆசை நிறைவேறலைன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்சு எது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு ஆள் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லை கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுன்னார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போது அழைச்சிக்கிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அங்கே சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாரா ஐயா உங்கள் பேரை தொடர்ந்து தினம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னார் ஒருத்தர் தொடர்ந்து கேட்குறீங்களே உங்களுக்கு காது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டோம் பேசுகிற உங்களுக்கே வாய் வலிக்கல அப்படிங்கிறப்போ கேட்குற எங்களுக்கு எப்படி காது வலிக்கும் அப்படின்னார் நம்ம உடம்புல ஒரு அதிசயம் என்ன தெரியுமா ரொம்ப நேரம் நாம் நடக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க கால் வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் வேலை செஞ்சால் கை வலிக்கும் உடம்பு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் கண்ணு வலிக்கும் ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருந்தால் வாய் கூட வலிக்கும் ஆனால் ரொம்ப நேரம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால காது வலிக்கிறது இல்லை அதனால் கேட்குறதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நம்ம பெரியவங்க திருவள்ளுவர் வந்து தேவையில்லாமல் வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்த மாட்டார் ஒரு திருக்குறள்னு எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் மொத்தம் ஏழு வார்த்தைகள் அவ்வளோதான் அப்படி ஏழு வார்த்தைகள் மட்டுமே உள்ள ஒரு திருக்குறளில் வள்ளுவர் ஒரே வார்த்தையை அஞ்சு தடவை உபயோகப்படுத்தியிருக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பயன்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன குரல் செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம் செல்வத்துள் எல்லாம் தலை செவிச்செல்வங்கிறது அவ்வளவு முக்கியமானது கற்றலின் கேட்டல் நன்று அதிகம் கேட்கணுங்கிறதுக்காக தான் எவ்வளவு கேட்டாலும் காது வலிக்கிறதில்ல குறைச்சலாக பேசணும் அதிகமாக கேட்கணும் இன்னொரு விஷயம் கவனிங்க நம்ம உடம்பில் கண்ணுக்கு வந்து மூடி இருக்குது எதையாவது நாம் பார்க்க விரும்பலைன்னா உடனே கண்ணை மூடிக்கலாம் நம்ம வாய்க்கு மூடி இருக்குது பேச விருப்பம் இல்லையா வாய் மூடிக்கலாம் மூக்குக்கு கூட மூடிக்கிற வசதி இருக்குது எதையாவது முகர விருப்பம் இல்லையா மூச்சு அடைக்கலாம் ஆனால் பாருங்கள் காதுக்கு வந்து மூடி கிடையாது அதை கையால் தான் மூட முடியும் யார் என்ன சொன்னாலும் அது நல்லதோ கெட்டதோ காதில் விழுந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அறிவு தான் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டு கெட்ட விஷயங்களை விட்டுடணும் நல்ல கருத்துக்கள் நம்ம காதில் நிறைய விழுந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை கேட்டு நாம் நல்லபடியாக வாழணுங்கிறது தான் படைப்பின் விருப்பம் ஆன்மீகவாதிகள் கூட ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது ஆன்மீக பாதையில் நீங்கள் முன்னேறணும்னா முதல்ல சிரவணம் செய்யணும்பாங்க அதாவது பெரியவங்க சொல்கிற நல்ல கருத்துக்களை கேட்கணும் அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் அதனால் யார் நல்ல கருத்துக்களை சொன்னாலும் அதை காது கொடுத்து கேளுங்க இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நம்ம நேயர் ஒருத்தர்கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அவரும் சரி சரின்னு தலையாடிக்கிட்டே இருந்தார் அப்புறம் சொன்னார் நீங்கள் சொல்கிறது சரி தான் சார் காதுக்கு மூடி இல்லைங்கிறது ரொம்ப சரி அதனால தான் உங்கள் தகவல் கூட நாங்கள் விரும்புகிறோமோ இல்லையோ தினம் காதில் விழுந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னார் எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்படியா அப்படின்னோம் ஆனாலும் என்ன மாதிரி சில பேர் நீங்கள் தகவல் சொல்கிற சமயத்தில் காதில் மூடி இல்லையேன்னு சொல்லி கவலைப்படுறது இல்லை சார் அப்படின்னார் ஏன்னு கேட்டோம் காதை மூடுறதுக்கு தானே வசதி இல்லை ரேடியோவை மூடுறதுக்கு வசதி இருக்குது இல்லை அதனால் டக்குன்னு அதை மூடி வச்சுருவோம் அப்படின்னா ஒருத்தர் எப்படி தெரியுமா அவர் வெளியில் கிளம்புற சமயம் பக்கத்து வீட்டு ரேடியோவில் மியாவ் மியாவ் போன குட்டின்னு பாட்டு சத்தம் கேட்டால் கூட போதும் சகனம் சரியில்லைன்னு பிரயாணத்தை கேன்சல் பண்ணி விடுவார் இப்போ இவ்வளவும் எதுக்கு சொல்கிறோம்னா அளவுக்கு மீறின சகுன நம்பிக்கைகள் இருக்குது பாருங்கள் இதோட பயமும் சேர்ந்துக்கிட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒருத்தருடைய மனநிலையை பாதிச்சிடும் இது வந்து உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்கிற கருத்து வாழ்க்கையே தடுமாற வச்சிடும் பாதுகாப்பு இல்லாத உணர்வு ஒரு விதமான டிப்ரெஷன் மனநிலை இதெல்லாம் தான் இதுக்கு காரணமாக அமையலாம் சில பேர் காய்கறி நறுக்க கத்திய கையில் எடுத்தால் கூட நேரம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கிறது வழக்கம் அறிவு தான் மனசுக்கு வாத்தியாராக இருக்கணும் அப்போ தான் வாழ்க்கை வந்து நிம்மதியாக இருக்கும் அறிவு வந்து மனசு சொல்கிறபடியெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுதுன்னா இடைஞ்சல் தான் 
ஒருத்தருக்கு ஏழாம் நம்பர் தான் ராசியான நம்பரா ஏழாம் தேதி தான் எந்த காரியத்தையும் ஆரம்பிப்பாராம் ஏழு எழுத்து வர்றது மாதிரி பேரை மாற்றி வச்சுக்கிட்டார் ஏழு மணிக்கு தான் தினமும் எழுந்திருப்பார் ஏழாம் நம்பர் வீட்டில் தான் கூடியிருக்கார் கல்யாணம் கூட ஏழாம் தேதி தான் பண்ணிக்கிட்டார் அவர் ஒரு நாள் குதிரை பந்தயத்துக்கு போனாராம் குதிரையோட பேரையெல்லாம் பார்த்தார் ஒரு குதிரையோட பேர் ஏழு எழுத்தில் அமைஞ்சிருந்தது ஏழு தானே இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நம்பர் அதனால் உடனே அது பேரில் பணத்தை கட்டினார் பந்தயம் நடந்தது என்ன சார் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்க நான் பணம் கட்டின அந்த என்னோட குதிரை ஏழாவதாக வந்து சேர்ந்தது சார் அப்படின்னாராம் சோகமாக அம்மாக்காரங்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படுற கவலை ஒன்று உண்டு அதாவது குழந்தை சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிற கவலை இவங்கெல்லாம் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் குழந்தைகள்ங்கிறவங்க பெரியவங்க மாதிரி இல்லை அவங்க கடிகாரத்தில் மணியை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உட்கார்ற ரகம் கிடையாது பசிச்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா விளையாடுவாங்க அல்லது தூங்குவாங்க அது புரியாமல் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி அல்லது மிரட்டி சாப்பிட வைக்கிறது ரொம்ப தப்பு ஒரு எட்டு மாத குழந்தைக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் அந்த நேரம் பார்த்து சாப்பாடு கொடுத்தா அடம் பண்ணாமல் அது பாட்டுக்கு சாப்பிட்றோம் அதே குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகிறப்போ நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பசிக்கும் இந்த வயசில் இயற்கையாகவே வந்து பசி வந்து குறைஞ்சிருக்கும் அது புரியாமல் என் குழந்தை முன்னாடி மாதிரி இப்போ சரியாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சில பேர் டாக்டர்கிட்ட போய் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் ஒரு குழந்தைக்கு வயசு அதிகமாகிற வேகத்துக்கு உடம்பு எடையும் அதிகமாகிக்கிட்டே போவாது உடம்பு எடை வந்து அதிகமாகிற வேகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆறு மாத குழந்தைக்கு ஒரு வாரத்தில் நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடை கூடும் ஒரு வயசில் வாரத்துக்கு எழுபத்தி ஒரு கிராம் எடை கூடும் இது புரியாமல் அதிகமாக சாப்பாட்டை கொடுத்து குழந்தைய கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது ஏன்னா அளவுக்கு மீறின உணவு வந்து அஜீரணத்தை வந்து உண்டு பண்ணிவிடும் குழந்தைக்கு ஒரு தட்டில் கொஞ்சமாக ஆகாரத்தை வச்சு கொண்டுட்டு போய் கொடுக்கணும் மலை மாதிரி குவிச்சு வச்சா அதை பார்த்ததுமே பசி அடங்கி போய்டும் அடித்து மிரட்டி பயமுறுத்தி குழந்தைய சாப்பிட வைக்கிற பழக்கம் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு வந்து ஃபுட் ஃபோர்ஸிங் அப்படின்னு பேர் இப்படி பண்ணுனா குழந்தைக்கு சாப்பாட்டில் விருப்பம் குறைஞ்சிரும் அதை கண்டாவே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிரும் அது மாதிரி உளம் சார்ந்த பசி குறைவு சைக்கோஜெனிக் அனோரக்ஸியா அது ஏற்படுமா சாப்பாடுங்கிறதே ஒரு தண்டனை மாதிரி தோணும் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் சத்து அதிகம் இருக்குங்கிறதுக்காக அதுக்கு பிடிக்காத ஆகாரத்தை கொடுத்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது குழந்தைகளுக்கு ரெண்டு வயசு ஆகிறப்போ இயற்கையாகவே வந்து எதிர்மறை குணம் உண்டாகும் அதாவது அந்த எதிர்மறையாக பேசுறது இது மாதிரி சமயங்களில் நாம் என்ன சொல்கிறோமோ அதுக்கு நேர்மாறாக நடந்துக்கும் ஏட்டிக்கு போட்டி சாப்பிட சொன்னால் விளையாட போவோம் விளையாட சொன்னால் சாப்பாடு கேட்கும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கணும் குழந்தை சொன்ன பேச்சை கேட்கலேன்னு கோவப்படக்கூடாது குழந்தை வளர வளர பிடிவாத குணம் வர்றது சகஜம் கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தா தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பண்ணும் வாங்கி கொடுத்து விடுறது தான் உத்தமம் நீங்களும் அதுகிட்ட பிடிவாதம் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா கேட்டது கிடைக்கலையேங்கிற ஏமாற்றம் கூட குழந்தையோட பசியை குறைச்சிரும் கேட்டது கிடைச்சிட்டா பசி அதிகமாகும் கொடுத்ததை மழமழன்னு சாப்பிட்றோம் குழந்தைகளுக்கு வந்து கண்ட கண்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு எதையாவது வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் சாப்பாட்டு நேரத்தில் சாப்பிடாமல் அடம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் பள்ளிக்கூடம் போகிற பிள்ளைங்க காலை உணவை சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க அச்சம் அவசரம் பரபரப்பு இதெல்லாம் தான் காரணம் பள்ளிக்கு புறப்படுறதுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சாப்பாடு போட்டுருங்க அது சரியாக போடும் படிக்கிற குழந்தைகள் உடல் சோர்வு மனச்சோர்வு இது காரணமாக கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு இப்போ உதாரணமாக சாயந்தரம் விளையாடி விட்டு வீட்டுக்கு வந்ததும் சாப்பிட சொன்னால் வேணாம்பாங்க இது உடல் சோர்வு ரொம்ப நேரம் வீட்டு பாடங்களை செஞ்சு முடித்த கையோடு சாப்பிட சொன்னாலும் அவங்களால் சரியாக சாப்பிட முடியாது இது உளச்சோர்வு அதாவது மனச்சோர்வு இதை தவிர குழந்தைகளுக்கு உடல் நல குறைவு ஏற்பட்டால் கூட சாப்பிட மறுக்கிறது உண்டு சில மருந்து மாத்திரைகள் கூட பசியை குறைச்சிரும் அதனால் சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து சாப்பிட வைக்கணும் அது புரியாமல் கையில் சாப்பாட்டு தட்டை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைகளை வந்து விரட்டிக்கிட்டாலே கூடாது ஒரு சின்ன பையன் சொன்னால் எங்கள் அம்மா சாப்பாடு போடுறது தெரிஞ்சால் நான் உடனே வீட்டை விட்டு வெளியில் ஓடி போடுவேன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பண்ணுறேன்னு கேட்டோம் எங்கள் அப்பா கூட அது மாதிரி தான் சார் பண்ணுவார் ஒரு மனிதர் அவர் யாருக்கிட்டே தொலைபேசியில் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் கொஞ்சம் தூரத்தில் நாம் நிற்கிறோம் எட்டத்தில் இருந்துக்கிட்டு அவரை கவனிக்கிறோம் அவர் ஃபோனில் பேசுகிறத அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம காதில் விழலை 
ஆனாலும் அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது நல்ல செய்தியா கெட்ட செய்தியா அப்படிங்கிறத நம்மளால யூகிக்க முடியும் மகிழ்ச்சியான செய்தியை பேசும்போது முகம் அலருது புன்னக போகுது இதுல ஒன்ன நீங்க கவனிக்கணும் தொலைபேசியில நாம பேசுறப்போ நம்மோட பேசுறவர் எதிரில் இல்லை அவர் தொலைபேசி வழியா நம்ம குரலை மட்டும்தான் கேட்க போறார் நம்ம முகத்தை அவர் பார்க்க போறது இல்லை அப்படி இருந்தோம் அப்ப நம்ம முகம் ஏன் மலரணும் அப்படின்னா இதுதான் உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம அறியாமலேயே நம்ம உடம்பு செய்திகளை தெரிவிக்குது பாருங்க அதுதான் உடல் மொழி ஒரு மனிதர் தொலைபேசியில பேசிக்கிட்டு இருக்கிறத நீங்க தூரத்துல இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டே அவர் நண்பரோட பேசுறாரா மனைவியோட பேசுறாரா குழந்தையோட பேசுறாரா இல்ல மேல் அதிகாரி கிட்ட பேசுறாரா அல்லது அவருக்கு கீழே பணி புரிகிறவர்கள் கிட்ட பேசுறாரா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு காரணம் அவருடைய உடல் மொழி இந்த உடல் மொழி கூட நம்ம வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படும் இதை பத்தி எல்லாம் கூட சில நிபுணர்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்திருக்கிறாங்க அவங்க சில விவரங்களை சொல்றாங்க குறிப்பா ஒருத்தர் தன்னுடைய நாற்காலியில கிட்டத்தட்ட படுத்துக்காத குறையா உட்கார்ந்து இருக்கிறாருன்னு வச்சுங்க எதிர இருக்கிறவர் பேசுறது அவருக்கு பிடிக்கலன்னு அர்த்தமா தலையை சொறிஞ்சுக்கிறது வேற வேற திசைகளில் பார்க்கறது கொட்டாவி விடுறது கால்களை மாத்தி போட்டு உட்காறது களைப்பா கை விரல்களை அப்படியே பின்னிக்கிறது அடிக்கடி கடிகாரத்தை பார்க்கறது இப்படிலாம் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னா நாம கூடிய சீக்கிரம் அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திரிச்சு வந்துடுறது நல்லது ஏன்னா இதெல்லாம் அவருடைய சளிப்பு சோர்வு ஆர்வமின்மை இதுக்கு அடையாளங்கள் நம்முடைய பேச்சு அவரை சளிப்படைய வச்சுட்டுதுன்னு அர்த்தம் அவர் ரொம்பவும் சோர்ந்து போயிட்டாருன்னு பொருள் நம்முடைய பேச்சில் அவருக்கு ஆர்வம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே நேரத்தில் நாற்காலியின் நுனியில் அமர்ந்து உடலை முன்னுக்கு நகர்த்தி எதிர இருக்கிறவரின் கண்களை பார்த்துக்கிட்டே பேசினாலும் சரி அல்லது பேச்சை கேட்டாலும் சரி உங்கள் பேரில் மற்றவங்களுக்கு உள்ள பிடிப்பு அதிகரிக்கும் நாம் எப்படிப்பட்டவருங்கிறத நம்ம உடம்பும் நடை உடை பாவனையும் அடுத்தவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் உங்கள் உடம்பு உங்கள் பார்வை நடை உட்கார்ற விதம் இதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் வந்து பொறுப்புள்ளவரா முரடரா அலட்சியமானவரா மரியாதை தெரிஞ்சவரா அடக்கமானவரா நம்பிக்கைக்கு உரியவரா நாணயம் இல்லாதவரா பயந்தவரா திறமசாலியா அப்பாவியா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால் இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளை கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் சுலபமாக பல காரியங்களை சாதிக்க முடியும் ஒரு மனநல மருத்துவமனை அங்கே ஒருத்தர் ஒரு நாற்காலியில் உட்காந்துக்கிட்டு கார் ஓடுறது மாதிரி அப்படி பாவனை பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸ்டேரிங்கை திருப்புறது மாதிரி பின்னாடி வர்ற வண்டியை நிற்க சொல்கிறது மாதிரி அப்புறம் இவர் ஒதுங்கிக்கிட்டு அவருக்கு வழி விடுறது மாதிரி இப்படிலாம் சேட்டைகள் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் மனநல மருத்துவமனையில் இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் பக்கத்தில் இருந்த இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டார் இவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறாரு இவருக்கு ஏன் அப்படி வந்தது நிலமை அப்படின்னு சொல்லி அவர் விசாரித்தார் அப்போ அவர் விவரம் சொன்னார் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இவருக்கு வந்து கார் ஓட்டணும்னு ஆசை ரொம்ப காலமா அது நிறைவேறாம போயிட்டுது அதுக்கப்புறம் அவரு மன நோயாளிய மாறிட்டார் இங்க அழிச்சிட்டு வந்தாங்க இங்க அழிச்சிட்டு வந்ததுல இருந்து அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அவ கார் ஓட்டுறது மாதிரி எல்லாம் பாவனை பண்ணிட்டு இருப்பார் திருப்புறது மாதிரி பண்ணுவார் பின்னாடி வர்றவங்களுக்கு இடம் விடுவார் இப்படி எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்னு விவரம் சொன்னாங்க நீங்க சொல்லப்படாதா இப்ப நீங்க கார் ஓட்டுல வெறும் நாற்காலியில தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லப்படாதா அவருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அது முடியாதுங்க ஏன்னா அந்த காரை கழுவுறதுக்காக அவர் தினமும் எனக்கு பத்து ரூபா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னாரா அங்கே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தர் அதனால் வாழ்க்கையில் வந்து நாம் வந்து இந்த உடல் மொழியை புரிஞ்சுக்கணும் உடல் மொழிங்கிறது இப்போ ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி அந்த தொலைபேசியில் பேசுகிறவங்கள தூரத்திலேருந்து பார்த்தாவே அவர் யார்கிட்ட பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறாருன்னு தெரியும் நம்ம முகத்தை வந்து நல்லா வச்சுக்கணும் உடல் மொழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோம்னா எந்த முயற்சி பண்ணினாலும் அதில் வெற்றி நிச்சயம்
என்னுடைய பரலோக வாழ்வில் தள்ளி வைக்க முடியுமா நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் தேவதூதன் தனக்கே உரிய விவேகத்தோடு அன்போடு பாதிரியாரை பார்த்தான் சரி என்ன செய்யலாம்ங்கிறத அப்புறம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு போயிட்டான் ஒரு நாள் அந்த பாதிரியார் தோட்டத்தில் உள்ள கலைகளையெல்லாம் ஒரு களை கொத்தியால் கொத்தி களை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் இந்த தேவதூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் பாதிரியார் பார்த்தார் இதை பாரு இந்த தோட்டம் பூராவும் எவ்வளவு களை மண்டி கிடக்கு பரலோகம் கொஞ்ச காலம் எனக்காக பொறுத்து இருக்கலாம்னு நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேட்டார் தேவதூதன் சிரிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் மறைஞ்சிட்டான் மறுபடியும் அவர் களை எடுக்கிறது தானிய கலைஞ்சியத்துக்கு வரணும் பூசுறது இப்படிப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபட்டிருக்கார் இன்னொரு நாள் ஒரு மருத்துவமனையில் நோயாளிகளை கவனிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறார் அந்த பாதிரியார் ஒரு நோயாளியோட தாகத்துக்கு தண்ணீர் கொடுத்துட்டு நிமிர்ந்து பார்க்குறப்போ தேவதூதன் மறுபடியும் அவர் முன்னாடி வந்து நிற்கிறான் இந்த தடவை பாதிரியார் தன்னால மற்றவராக பேரன்பை காட்டக்கூடிய வகையில் தன்னுடைய ரெண்டு கைகளையும் உயர்த்தியபடி தேவதூதனின் கவனத்தை வந்து பிணியால் வாடக்கூடிய நோயாளிகளின் பக்கம் திருப்புனாராம் தேவதூதன் ஒன்றும் சொல்லலை மறைஞ்சிட்டான் அன்னைக்கு சாயந்தரம் பாதிரியார் வந்து மடத்தில் உள்ள தன்னுடைய அறைக்கு போய் இழப்பாருனார் யோசித்து பார்த்தார் தேவதூதனையும் தேவதூதனின் விருப்பத்தையும் பல நாள் தள்ளி போட்டு வந்ததையும் அவர் ரொம்ப நினச்சி பார்த்தார் திடீர்னு தான் வந்து முதுமை அடைகிறதையும் சோர்வு அடைகிறதையும் உணர்ந்தார் ஆண்டவரை நினைச்சார் ஆண்டவரே உம்முடைய தூதனை மறுபடியும் என்கிட்ட அனுப்பினா நான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆவலாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே தேவதூதன் பக்கத்தில் வந்து நின்னான் பாதிரியார் நிமிந்து பார்த்தார் நீ இப்போவே என்னை அழைச்சிக்கிட்டு போக விரும்பினா நான் பரலோகத்துக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கேன் என்னார் தேவதூதன் அந்த பாதிரியாரை அன்போடவும் விவேகத்தோடவும் பார்த்து நீங்கள் வந்து என் கூட பரலோகத்துக்கு வர்ற தயாராக இருக்கிறதா சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் இது வரைக்கும் வேறு எங்கே இருந்ததான் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு நானும் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருந்த இடம் தான் பரலோகம் அப்படிங்கிறத உணர்த்தியிருக்கிறான் பரலோகம்னா என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் நமக்கு உதவியாக இருக்குது தொண்டு செய்கிறத விட பெரிய செயல் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது அது நம்ம மனசுக்கு கொடுக்குற சுகத்தை வேறு எதுவும் கொடுக்க முடியாது நாம் தொண்டு செய்கிற இடம் தான் அந்த புண்ணிய இடம் ஆனால் இந்த காலத்துலலாம் நாம் வந்து தொண்டு செய்யணும்னு நினச்சி ஏதாவது ஆரம்பித்தா கூட அதை ஒரு மாதிரியாக சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஒரு பெரியவர் அப்படி தான் ஒரு தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு கோவில் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஒரு இடத்துல ஒரு பலகையை வச்சு ஆணி அடிக்கிற வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பெரியவர் ஒரு சின்ன பையன் அதை ரொம்ப ஊக்கமாக அக்கறையாக கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் பெரியவர் இதை கவனித்தார் என்னப்பா பார்க்குற உனக்கும் இது மாதிரி தொண்டு செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அந்த பையன் சொல்கிறான் அப்படி இல்லைங்க நீங்கள் ஆணி அடிக்கிறப்போ கையில் சுத்தியால் அடிச்சுக்கிட்டா எப்படி துடிப்பீங்க எப்படி கற்றுவீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அதை பார்க்கணும்னு ஆசை அதுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் ஒரு பெரிய காவல்துறை அதிகாரி ரொம்ப கண்டிப்பானவர் அவரை கண்டாவே எல்லாரும் பயப்படுவாங்க அப்படிப்பட்டவர் வீட்டுக்கு போனால் அப்படியே அடியோடு மாறிடுவார் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட குழந்தையாக அவர் விளையாடிக்கிட்டு இருப்பார் அலுவலக சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குதிரை முதுகில் அவர் உட்காந்துருப்பார் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதுகில் குழந்தை உட்காந்துருக்கும் அவர் குதிரை மாதிரி போயிட்டு இருப்பார் இது எப்படிங்க முடியுது உங்களால் அப்படின்னு கேட்டாங்க அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வீட்டுக்கு வந்த உடனே என்னோடய மனசை தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் அப்படின்னார் அது என்னங்க உங்கள் சட்ட பயிலியாக இருக்குது மனசு அது தனியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படி இல்லைங்க இது ஒரு பயிற்சி மனப்பயிற்சி அவ்வளவுதான் அப்படின்னார் இப்படி சமயம் பார்த்து மனசை தனியாக வச்சுட தெரிஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் எப்பவும் உற்சாகமாக இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற வரைக்கும் டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் மனைவிகிட்டையும் அவர் டாக்டராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வக்கீல் வந்து கோர்ட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் வக்கீலாக இருக்கலாம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் வக்கீலாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது வீட்டில் வந்து குழந்தைகள்கிட்ட விளையாடும் பொழுதும் அதுகள்கிட்ட ஃபீஸு கேட்டுகிட்டு இருக்க கூடாது நாம் எப்படி இருக்கணும்னு பெரியவங்க சொல்கிறாங்கன்னா மனசோட சேரப்படாதான் அப்படி சேராமல் வாழ்க்கையை கவனிக்கணுமா மனசை அப்படியே தனியாக எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுடணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே தூக்கி எரிஞ்சுடு அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா மனசுங்கிறது நமக்கு உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்று தான் எப்போ எப்போ அது தேவையோ அப்பப்போ எடுத்து உபயோகப்படுத்திக்கணும் தேவைப்படுறப்போ எடுத்து கண்ணாடி மாட்டிக்கிறோம்ல படிக்கும் பொழுது கண்ணாடி தேவைப்படுது எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி கணக்கு போடுறதுக்கு மனசு தேவை கடைக்கு போய் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் காசு கொடுக்குறோம் மீதி செல்கிற சரியாக இருக்கா அப்படின்னு எண்ணி பார
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது பரிசுக்கு படிக்க வேண்டியிருக்குது படிச்சதையெல்லாம் அப்படியே நினைவுல வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அந்த சமயத்துல மனசை தூக்கி எரிஞ்சுட்டான் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அப்படி சொன்னா பரிசு நம்மளை தூக்கி எரிஞ்சிடும் அதனால தேவைப்படுறப்ப மனசை உபயோகப்படுத்தணும் தேவை இல்லாதப்போ அதை தனியா ஓய்வு எடுத்துக்க விட்டுடணும் இப்படி நாம பழக்கப்படுத்திக்கிட்டா வாழ்க்கைங்கிறது நமக்கு புதுசா தெரியுமா மனசுக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்கும் எந்திரங்களுக்கு ஓய்வு கொடுக்குற மாதிரி மனசுக்கும் ஓய்வு கொடுக்கணும் இல்லைன்னா அது களைச்சு போயிடும் குழந்தைகள் மனசை சுமந்துகிட்டு இருக்கிறது இல்ல இது வந்து முதியவர்கள் குழந்தைகள்கிட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டிய ஒரு பாடம் ஆனாலும் இந்த கால குழந்தைகள்கிட்ட ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு தாத்தாவும் பேரனும் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தாத்தா எனக்கு சைக்கிள் ஓட்ட கத்துக்கொடு அப்படிங்கிறான் பேரன் சைக்கிள் உயரம் கூட இல்ல அதுக்குள்ள சைக்கிள் ஓட்டணுமா அப்படின்னார் தாத்தா ஏன் தாத்தா ரயில் ஓட்டுறாரு அவர் என்ன ரயில் நீளமா இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டானா அந்த பையன் ஒருத்தர் குதிரை ரேஸுக்கு போனார் பணம் கட்டினார் தோத்து போயிட்டார் மறுபடியும் போனார் பணம் கட்டினார் தோத்து போனார் அடுத்த தடவையும் பணம் கட்ட போனப்போ அவரை தடுத்து கேட்டோம் ஏன் சார் ஏற்கனவே விட்டது போதாதா இன்னமும் இருக்கிறத விடணுமா அப்படின்னு கேட்டோம் விட்டதையெல்லாம் மொத்தமாக எடுக்க வேணாமா சார் அதுக்காக தான் தொடர்ந்து பணம் கட்டுறேன்னார் அவர் இவரை திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் இது ஒரு மனநோய் மனநோய்களில் பல வகை உண்டு மனநோய்கள் பிரிவு அட்டவணையில் சூதாட்டம்ங்கிறது அவதி விரும் நோய் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வருது சூதாட்டம் வந்து ரெண்டு வகைப்படும்னு சொல்கிறாங்க உளவியல் நிபுணர்கள் ஒரு வகை எப்படின்னா நண்பர்களோடு சேர்ந்துக்கிட்டு மகிழ்ச்சியும் கிளர்ச்சியும் அடையறதுக்காக ஈடுபடுறது பிரச்சனைகளை தீர்க்கறதுல ஒரு ஆர்வம் கேளிக்கைக்காக கொஞ்சம் விட்டு பிடிக்கிறது அப்படிங்கிற மனுஷனுடைய அடி மனசில் உள்ள விபரீத பிணைய சுபாவம் இதெல்லாம் அதுக்கு காரணம் இன்னொரு வகை எப்படின்னா சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டு ஒரு கட்டாய நிலைமைக்கு ஆளாகிடுறது செய்ய ஈடுபடு அப்படின்னு மனசு ஒரு வெறித்தன்மையை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாம் தோத்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியும் நாம் ஜெயிக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இல்லைங்கிறதும் தெரியும் இதனால் நமக்கும் கஷ்டம் நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் கஷ்டங்கிறதும் புரியும் அப்படி இருந்தும் சூதாடுவாங்க இதுக்கு காரணம் சூதாடியின் பகற்கனவு அப்படிங்கிறாங்க நிபுணர்கள் இந்த நிலைமைக்கு கட்டாய சூதாட்டம் அல்லது நிர்பந்த சூதாட்டம் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட ஆசாமி இருக்கிறது பூரா விட்டுருவான் கடன் வாங்குவான் திருடுவான் இருந்தாலும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் விட்டதை எடுத்துருவேங்கிற ஒரு நம்பிக்கை சுடர் அவனுக்குள்ளே எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் இவனை வந்து மன நோயாளி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாதான் என்ன காரணம்னா இது மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட மன போராட்டமோ கவலையோ பதட்டமோ இருக்கிறது இல்லை சில விசேஷமான குணங்கள் இவங்க கிட்ட உண்டு எதிர்ப்பு உணர்ச்சி சிறு பிள்ளைத்தனம் சட்ட திட்டங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் உட தெரியாத மனப்போக்கு பொறுப்பில்லாத தன்மை நெறி தவறி நடக்கிறது எல்லாம் இவங்க கிட்ட உண்டு ஆனால் வெளிப்பார்வைக்கு ரொம்ப சிநேகமாக இருப்பாங்க அன்பாக இருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறதாக காட்டிக்குவாங்க ஆதாயம் சுயலாபம் இதெல்லாம் கருதி தான் பழகுவாங்க இவங்க கேட்குறப்ப நாம் பணம் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளை கை விட்டுருவாங்க நம்ம மேலே அவாண்டமாக பழி சுமத்துறது கூட தயங்க மாட்டாங்க தங்களுடைய சூதாட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு சாதகமான காரணங்களை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நீ வேணும்னா பாரு ஒரே நாளில் நான் இழந்ததையெல்லாம் மீட்டு லட்சாதிபதி ஆறுனா இல்லையா பாரு அப்படிம்பாங்க தோத்து போகிறத ஒரு படிப்பினையாக வந்து இவங்க எடுத்துக்கிறதே இல்லை தோத்து போகிறதுலேயே இவங்களுக்கு ஒரு அலாதியான சுகம் தனக்குத்தானே துன்பத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு இன்பம் அடையிறதுக்கு தன்வதை சுகம் அப்படின்னு பேர் இவங்கள்லாம் அந்த ராகம் சில பேர் எப்படி தெரியுமா மந்திர எண்ணங்களை வந்து வரவழைச்சிக்கிறது சூதாடுறதுக்காக ஆஃபீஸில் வந்து கையாடல் பண்ணுறது அடுத்தவங்க கிட்டே இருந்து திருடுறது இந்த மந்திர எண்ணம் தீவிரமாச்சுன்னா ஒரு மாதிரியாக பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க தோல்வி தான் சார் வெற்றிக்கு முதல் படியும்பாங்க தன்னால் வந்து பகடக்காய்களையும் குதிரை ஓட்டிகளையும் அதாவது இந்த ஜாக்கிகள் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்த முடியுங்கிற பித்து நிலைக்கு இவங்கெல்லாம் தள்ளப்பட்டுருவாங்க சில சூதாடிகள் வந்து ஆராய்ச்சி பார்த்ததில் என்ன தெரிய வந்தது தெரியுமா அவங்கெல்லாம் குழந்தை பருவத்தில் அன்புக்காக இயங்கினவங்களாம் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்களாம் உதவிகளை பெற முடியாதவங்க இப்படிலாம் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க வளர வளர மற்றவங்க சௌகரியம் பற்றி அக்கறை இல்லாதவங்களாக ஆகிடுறாங்க அதிர்ஷ்ட தேவதை தன்னோடு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அசையாத நம்பிக்கை இவங்களுக்கு இவங்களை வந்து திருத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் பந்தயம் சூதாட்டம் இது மாதிரியான விஷயங்களை விட்டு விலகியே இருக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது ஒரு ஆள் சொன்னால் என்னுடைய குதிரை வேகமாக ஓடுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட யோசனை கேட்டேன் அவர் ஒரு பாட்டில் நிறைய மாத்திரைகளை கொடுத்து தினம் ரெண்டு மாத்திரை வேதமாக கொடுக்க சொன்னார் முத நாள் ரெண்டு மாத்திரையை கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு அது மேலே ஏறி உட்கார்றதுக்கு போனேன் அவ்வளவுதான் 
அதுக்குள்ளே அது அம்பு மாதிரி பாஞ்சு ஓடி போச்சு நான் இன்னும் உட்காரவே இல்லை அதுக்குள்ளே பாஞ்சு ஓடி போச்சு அப்படின்னா அடடா அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என்ன பண்ணுறது மீதி மாத்திரை பூராவே நான் முழுங்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் துரத்தி பிடிச்சி அது மேலே ஏறி உட்காந்தேன் அப்படின்னா அவன் ஒருத்தர் ஓடி வந்தார் இன்னொருத்தரை பார்த்து சார் உங்கள் சைக்கிளை ஒரு நாள் இரவல் கொடுங்களேன் பக்கத்து ஊருக்கு போயிட்டு வர வேண்டியிருக்கு அப்படின்னார் இவர் சைக்கிளை கொடுத்து பத்திரமா கொண்டுட்டு போங்கன்னார் சார் இதை பத்திரமா கொண்டு போகிறேன் கவலையே வேணாம் ஏன்னா இது உங்களோட சைக்கிள் அப்படின்னு நான் நினைக்கல என்னோட சைக்கிளாக நினைக்கிறேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு உண்மையாகவே பயம் வந்துட்டுது ஏன்னா அவர் சொன்னது மாதிரி அதை தன்னோட சைக்கிளாகவே நினச்சி தள்ளிட்டு போட்டால் என்ன பண்ணுறது எது எதை நம்முடையதா நினைக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கு சில பேர் ஆபீஸையே வீடா நினைச்சு விடுறது உண்டு அப்படிப்பட்டவங்க கூட வீட்டை ஆபீஸா நினைக்கிறது இல்லை ஏன்னா வீட்டில் இவர் ஆபீஸரா நடந்துக்க முடியறது இல்லை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் பொறியியல் மேதை டாக்டர் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா இருந்தார் இல்லையா பாரத ரத்னா விருதெல்லாம் கொடுத்தாங்களே ஆபீஸ் வேலை வேற சொந்த வேலை வேற அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமா இருந்தவர் அவர் மைசூர் மகாராஜா கிட்ட திவானா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அரசாங்க வேலை காரணமா வெளியூர் போயிருந்தார் ஹாசன்கிற ஊருக்கு பக்கத்துல ஒரு பயண மாளிகை அங்க தங்கி விட்டார் ராத்திரி அங்க தங்கி இருந்துட்டு விடிஞ்சதும் ஊருக்கு திரும்புறதாக திட்டம் ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிட்டுது ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் அரசாங்க சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அரசாங்க ஃபைல்கள் நிறைய இருந்தது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்னா எடுத்தார் படிச்சு பார்த்தார் பரிசீலனை பண்ணார் அது அதில் எழுத வேண்டியதை எழுதினார் கையெழுத்து போட்டார் ஒரு வழியாக அந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார்னா தன்னுடைய சூட் கேஸை திறந்தார் அதிலேருந்து ரெண்டு மெழுகுவத்தியை எடுத்து கொளுத்தி வச்சார் அந்த பயண மாளிகையில் அது வரைக்கும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்த மின்சார விளக்குகளை அனுப்பிச்சுட்டார் அதுக்கு பிறகு அந்த மெழுகுவத்தி வெளிச்சத்தில் சில புத்தகங்களை தொடர்ந்து படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டார் அந்த பயண மாளிகையில் பணியாளராக இருந்தவர் இதை பார்த்துட்டு ஓடி வந்தார் மறுபடியும் மின் விளக்கு போடுறதுக்காக போனார் விஸ்வேஸ்வர் ஐயா அதை பார்த்துட்டு போட வேணாம்னு தாராம் இது வரைக்கும் நான் அரசாங்க அலுவல்களை கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால மின் விளக்குகள் அப்போ எரிஞ்சதில் தப்பு இல்லை இப்போ நான் புத்தகம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது என்னுடைய சொந்த வேலை இங்கே இருக்கிற மின் விளக்கு அதுக்காக ஏன் எரியணும் அப்படின்னு கேட்டாராம் இப்போ இருக்கிற சில அரசு பணியாளர்கள்கிட்ட இந்த சம்பவத்தை பேச்சோட பேச்சா சொல்லி பார்த்தேன் அவங்களால இதை ஜீரணிக்கவே முடியல நேர்மை தேவை தான் சார் அதுக்காக அவ்வளவு தூரத்துக்கு அது தேவையா அப்படிங்கிறாங்க விஸ்வேஸ்வர ஐயா அப்படி பண்ணினது தான் ஒரு நேர்மையாளர் அப்படின்னு இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை தான் அப்படி நடந்து காட்டினா தன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை கேள்விப்படுறவங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு பொது வாழ்க்கையில் அரசு பணியில் நேர்மையை கடைபிடிக்க முயற்சி பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போவும் சில பேர் இருக்கிறாங்க இவங்க ஆஃபீஸ் வேற வீடு வேறன்னு நினைக்கிறது இல்லை அவ்வளோ உரிமை ஒருத்தர் அப்படி தான் அவருக்கு அவசரமாக ஐயாயிரம் ரூபா தேவைப்பட்டது ஆஃபீஸு பணத்தை எடுத்துக்கிட்டார் அந்த நேரம் பார்த்து ஆடிட்டு வந்துட்டுது ஆப்பிட்டுக்கிட்டார் விசாரணை நடக்குது அவர் சொல்றார் சார் நான் நேரம் காலம் பார்க்காம ஆபீஸில் வேலை செய்வேன் ஏன்னா அதை என்னோட ஆபீஸாக நினைக்கிறேன் அவசரத்துக்கு அந்த பணத்தை எடுத்தேன் மறுபடி வச்சுடலாம்னு தான் இருந்தேன் அதுக்குள்ளே இப்படி ஆகிட்டுது நீங்கள் என்ன நினச்சாலும் சரி நான் ஆஃபீஸ் வேற வீடு வேற அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்லை அது என்னோட சுபாவம் அப்படின்னார் விசாரணை பண்ணவர் தீர்ப்பு வழங்கினார் உங்க சுபாவத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து நானும் தீர்ப்பு வழங்குறேன் நீங்க கொஞ்ச நாள் ஜெயில இருந்துட்டு வாங்க அது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அங்க போனாலும் நீங்க உங்க சுபாவப்படி வீடு வேற ஜெயில் வேறன்னு நினைக்க மாட்டீங்க அப்படின்னாரா இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்